Fala rapaziada, eu sou o Rafa Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal. Daqui a pouco eu tô partindo pro Stamford Bridge, estádio do Chelsea. Tô aqui, ó, diretamente de Londres. Eu não sei ainda quando eu vou postar esse vídeo, então você pode estar vendo depois. Eu já ter conhecido alguns outros estádios que eu estava planejando ir. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já fui no estádio do Arsenal, no estádio do Tottenham, no estádio do West Ham, no estádio no Wembley, né? Fiz também um vlog do jogo do Arsenal contra o Liverpool, estádio do Fulham. O do Fulham ficou muito maneiro, tá? Eu fui ontem e, cara, ficou um vídeo maneiro. Se você quiser ver também, foi uma visita exclusiva que eu tive com o Fulham. Foi um dos vídeos mais maneiros. Mas, enfim, agora eu tô indo pro estádio do Chelsea. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, se inscreve escreve aqui, siga em todas as redes sociais, beleza? Tamo junto e bora pro estádio. Bom, estamos chegando, estamos chegando. Opa, toma. Ali, ó. E olha que interessante, rapaziada. Aqui eles marcam é, qual é a próxima partida, né? Aqui eles têm, tipo, uma contagem regressiva e tem, inclusive, o time, a competição, o dia certinho. Bem maneiro mesmo, aqui a entradinha do, do Stafford Bridge. Bom, entrando aqui no museu deles, o museu é antes do estádio, né? Geralmente é o contrário, você faz o estádio e depois você conhece o museu, aqui pelo visto é o contrário. É, temos aqui já algumas camisas marcantes também, mas vou primeiro para aquela parte ali. A gente pode ver as duas camisas aí das conquistas da Liga Europa. Chelsea é bicampeão da Liga Europa, a primeira vez foi ali contra o Benfica na, no ano de 2013. E o segundo título foi justamente contra seu rival Arsenal, né? Conquistado ali no ano de 2019. Aqui é a camisa da, da Supercopa Europeia, né? Então eles botam, botaram a camisa justamente dos times que eles jogaram contra. Então temos aqui a bola também da final, a camisa aqui das finais, aqui também a bola da final. Já consigo identificar a sala de troféus. Temos aqui a Supercopa da Inglaterra, a Carabao Cup, a FA Cup. É, e aqui as conquistas internacionais, né? As duas taças da Champions League, as duas taças da Liga Europa. Aqui algumas taças da Premier League. E a última vez que o Chelsea conquistou a Premier League foi na temporada 2016-2017. É muito detalhe. Muito detalhe. Realmente a taça. Essa aqui pra mim é a taça mais bonita de um campeonato nacional. A gente vai entrar numa sala aqui onde tem várias camisas de diversos. É, anos, né? Camisas antigas do Chelsea, camisas mais recentes. Acho as cores das camisas do Chelsea muito bonitas, esse azul forte, né? Agora vamos conhecer a parte interior do estádio. O Chelsea é o único clube, é, um dos únicos, né? No caso dos grandes que não tem um estádio para mais de 60 mil pessoas. O Tottenham tem um estádio para mais de 60 mil pessoas, o Manchester United tem, o Arsenal tem. Então eles querem, eles estão planejando mais para frente tentar reformar o estádio para um estádio maior, onde cabem mais de 60 mil pessoas, porque é um estádio que cabe 40 mil pessoas para a torcida do Chelsea. Já é um estádio que é pequeno, pelo número de sócios que eles têm, pelo número de fãs que eles têm ao redor do mundo, ao redor da Inglaterra, Londres. Então eles querem fazer essa reformulação. Mas é, é bem próximo também, cara. Esse aqui eu acho, achei até mais próximo do que, do que os outros. Esse aqui realmente, cara, esse aqui é, é muito, é muito. Todos são muito próximos, né? Arquibancada do, do gramado. Mas esse aqui, cara, é inacreditável. Esse aqui é, é bizarro. A graminha aqui, ó, tapetinho, estão cuidando também. Vai ter jogo domingo, então já estão fazendo aquele tratamento de aquecimento do campo. Sim, como eu falei, ó, bem próximo. Aqui é a sala de imprensa, né, onde tem as coletivas depois do jogo. E é nessa parte aqui onde os jornalistas podem sentar, né, e fazer sua análise do jogo. Pra depois fazer alguma pergunta pra algum jogador ou treinador que fica naquela mesa ali. Então aqui os jornalistas fazem a mídiazinha deles, né, puxazinha a cadeira aqui. Tem toda a estrutura pra você poder conectar e trabalhar aqui. Eu vou ficar fazendo as paradinhas aqui. E enquanto eu acompanho a, a entrevista, né, na, na, na sala de imprensa. Eu não achei tão grande quanto os outros, quanto as outras salas que eu fui, mas é uma sala boa, né, com uma estrutura básica para você se ter. Agora sim, chegando no, no vestiário do Chelsea. Just see your name, we all together. <laughs> 
Bom, agora eu consegui mostrar aqui o vestiário vazio, né? Sem muita gente pra vocês. E nessa parte aqui, onde tem essa TV, tem algumas fotos de alguns jogadores, né? Que conquistaram títulos importantes. E justamente nesse mesmo vestiário, por exemplo. Essa foto aí do Drogba foi justamente nessa parte onde eu tô apontando aqui pra vocês. Aqui temos o Hazard também, alguns jogadores históricos que jogaram por aqui. <música> Muito perto mesmo. É, esse aqui foi o mais perto que eu cheguei da, da graminha dele. Dá pra ver os detalhes. Bom, aqui é o banco de reserva do Chelsea, né? Também coberto, assim como o do Arsenal, por esses protetores, né? Mas aquele banquinho também padrão de carro, bem confortável. Aqui onde fica a imprensa, né? Coloca seus computadores aqui e trabalham por aqui. Também bem próximo ali do campo, a gente pode ver, né? Chance da bola acertar o computador é brincadeira, né? Aqui, um, um, um chutezinho no zagueiro, filho, esquece. Outra coisa interessante do Chelsea é que eles são dos únicos times que jogam aqui no Stamford Bridge desde o início. A gente viu aí o Manchester City mudar de estádio, o Arsenal mudar de estádio, o Tottenham mudar de estádio. Eles não, eles jogam aqui desde sempre. O estádio é muito antigo, eles jogam aqui há muito tempo. Vou mostrar aqui, ó, essa aqui já é o setor visitante. Também bem próximo aqui da, do escanteio, por exemplo. E agora vamos conhecer a parte de cima de outro ângulo. Terminamos a loja deles e temos aqui, até aqui temos também outras réplicas das taças que eles conquistaram, né? Obviamente não são as oficiais, porque as oficiais estão na sala de troféu, mas são algumas réplicas muito bem feitas e muito bonitas aqui também das taças. Bom, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tour, da experiência. Todos já fiz o estádio do Arsenal, já fiz o estádio do Tottenham e agora finalizei o estádio do Chelsea. Me siga também em todas as redes sociais possíveis, beleza? Mas é isso. De novo, obrigado por assistir até aqui. Tamo junto.